Die wichtigste Ressource im Unternehmen, das sind die Menschen, die Mitarbeitenden. Doch diese Ressource ja, droht quasi zu versiegen. Äh, über allem steht der Fachkräftemangel. Und äh, wie man damit umgeht und welche Strategien es dagegen gibt, äh, auch speziell für die Elektronikindustrie, darüber spreche ich jetzt mit Daniela Lukas, Partnerin von Executive Services Group, Stefan Wirth, Geschäftsführer von Wirth und Partner und Martin Hieber, CTO für Technik und Netzwerke beim VDE. Also erstmal herzlich willkommen und schön, dass wir jetzt über das Thema Personal sprechen. Es ist eigentlich jedes zweite Gespräch, das man führt hier auf der Messe oder auch in, in einem anderen Zusammenhang, wenn es um berufliche Dinge geht, dreht sich um den Fachkräftemangel. Es ist ein schwerwiegendes Problem, was zurzeit die Unternehmen extrem belastet. Ich würde gerne als Eingangsfrage, ich weiß nicht, ob Sie dazu was sagen können, aber es, es wundert mich und auch wenn ich in Gesprächen mit, mit äh, Freunden und Bekannten und äh, Kollegen bin, dass man sich fragt, warum ausgerechnet jetzt dieses Thema so extrem aufbricht. Haben Sie dafür eine, eine Erklärung, warum wir gerade jetzt so extrem von dem Fachkräfte- und auch Arbeitskräftemangel geplagt werden? Ja, äh, ein ganz wichtiges Element ist unser demografischer Wandel. Mhm. Wir haben weniger junge Menschen, die ausgebildet werden bei uns, die den Weg in eine akademische Laufbahn wählen, insbesondere in der Elektrotechnik. Das ist das zweite Element, was dazu kommt. Wir haben einen enormen Wettbewerb der Disziplinen dann aufgrund der äh, reduzierten Anzahl junger Menschen, die anfangen zu studieren, die ausgebildet werden. Und äh, allein in der Elektrotechnik fehlen hier jedes Jahr über 15.000 Nachwuchskräfte qualifizierte, hochqualifizierte Nachwuchskräfte und äh, dieses Problem schlägt eben jetzt voll zu. Mhm, okay. Das heißt, man hat jetzt einfach quasi so einen Kipppunkt erreicht, wo das Ganze dann wirklich, wirklich zu Tage tritt, oder? Das sehe ich genauso. Äh, würde, ich, würde ich alles unterschreiben, was, was jetzt da vorher gesagt wurde. Ähm, ich würde es gerne sogar noch ein bisschen weiter relativieren, weil wir es schon... Ähm, aus der Vergangenheit sehr stark gesehen haben. Selbst schon die Jahre auch 2017, 18, 19 waren sehr stark geprägt aus unserer Sicht von Fachkräftemangel. Jetzt kam so ein Break mit Corona. Die Firmen, Menschen haben sich mit sehr vielen anderen Dingen beschäftigen müssen. Und jetzt ist dieses Thema sehr stark wieder einfach hochgekocht. Mhm. Aber schon die ganzen 2000er Jahre, sage ich jetzt mal, hatten wir dieses Thema eigentlich schon sehr eklatant, sehr präsent. Ähm, ich habe so den Eindruck, Corona hat uns ein bisschen vergessen lassen und jetzt kommt das wieder mhm. alles letztendlich. Und wir haben, würde ich sagen, eklatante Versäumnisse einfach in der Vergangenheit ähm, gemacht, sei es ein Thema Ausbildungswesen, ähm, junge Menschen für technische Berufe zu motivieren, zu interessieren, ähm, Bildungswege äh, zu zeichnen letztendlich. Mhm. Mhm. Ähm, junge Menschen tun sich heute, glaube ich, sehr, sehr hart, Orientierung auch zu finden in einer unendlichen Vielzahl von Möglichkeiten. Mhm. Es ist ein schleichender ja. Prozess vielleicht und jetzt haben wir eine, eine, einen Grenzwert ja. erreicht, wo es einfach sichtbar wird. Und wie gesagt, es ist, die, es ist der Wettbewerb der Disziplinen. Wir sehen in der, in der Informatik eine Zunahme der Erstsemester von ungefähr 30 Prozent von 2012 bis 2022. Wir sehen aber in der Elektrotechnik einen, einen signifikanten Rückgang von 35 Prozent von 2012 bis 2022 und sowas wird dann irgendwann wirklich ein eklatantes äh, Problem dann, vor allem wenn es um hochqualifizierte Arbeitskräfte in der Elektronikentwicklung geht. Da fehlen die Menschen und das ist äh, nicht gut. Mhm. Also was ja. mich in diesem Zusammenhang eben ein bisschen wundert, also was Herr Wild schon sagt hat, das Thema ist nicht neu. Ja? Also ich habe vor 20 Jahren mit Personalberatung angefangen und da, wo die Unternehmen händeringend nachgerufen haben, waren Hardwareentwickler, waren Embedded Softwareentwickler. Also das war vor 20 Jahren schon ein ganz klares Thema. Trotzdem, durch die Presse ging immer nur, uns fehlen Informatiker, uns fehlen Softwareentwickler. Von Elektronik hat nie jemand gesprochen, das war mhm. komplett unbekannt. Ja. Und ähm, 
wie gesagt, das Thema ist nicht neu, das hat sich schleichend aufgebaut, wie der Herr Hieber das sagte, Rückgänge in den äh, Elektroingenieurstudenten mhm. und äh, Zuwachs bei Informatik, weil da lauter mhm. geschrien wurde. Mhm. Und heute ist es ja jetzt, glaube ich, so, die, ähm, die Studie von April vom Institut der deutschen Wirtschaft hat ermittelt, dass eben in der Elektronik 75 Prozent mehr offene Stellen da sind als in der Informatik. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Aber alle, wenn man so landläufig Leute fragt, die jetzt nicht aus der Branche kommen, wo der größte Mangel ist, da wird immer Informatik genannt. Mhm. Und das ist was, was mich wundert. Mhm. Und da würde ich sagen, war die Elektronikindustrie zu lange zu leise. Mhm. Frau Lukas, Herr Wirt, Sie sind in der Personalberatung äh, tätig. Äh, wie sieht das dann konkret aus? Rennen Ihnen die Leute die Tür ein? Haben Sie es ständig mit verzweifelten Menschen zu tun, die sagen, wir brauchen, wir brauchen Leute hier? Also das, macht sich das schon so tatsächlich konkret bemerkbar? Ja, wir haben mit verzweifelten Firmen zu tun, mhm. denke ich, wenn ja. man, ähm, oder ich kann, ja, muss jetzt erstmal von uns sprechen, mhm. ja, wir haben mit verzweifelten Firmen zu tun, aber ähm, ich, ein Stück weit ist es ein Versäumnis auch der Unternehmen ähm, in der Vergangenheit letztendlich, ähm, beginne ich mit dem Umgang mit Bewerbern letztendlich. Ich sehe oftmals Firmen, die, die noch in einer Zeit geistig verharren, wo sie erwarten, wenn sie eine Stelle ausschreiben, dass ich jetzt da 50 Bewerbungen bekomme und dann ein okay. wählen kann, sage okay. ich jetzt mal, und Auswahlprozesse gestalten kann über diverse Schritte hinweg und vielleicht noch Assessment Center machen kann und dies und das. Und ich als Unternehmen dann eben diesen Mangel nicht erkannt habe, dass ich wesentlich flexibler, schneller auf Bewerbungen eingehen muss und vielleicht dann auch mal sagen muss, jetzt habe ich nur ein oder zwei Bewerbungen, aber der eine sieht ja ganz interessant aus. Ich starte jetzt meinen Prozess und hole den an mich ran, diesen einen Menschen letztendlich und nicht ähm, da weiter von Luftschlössern träumen, ah, Demnächst kommen ja noch die weiteren 40. Mhm. Mhm. Tue ich mich einfach dann so ganz oft so ein bisschen hart und das ist dann schwer im ersten Schritt, den, mit, dem, mit den Entscheidern dort in, dieses, in diese schwierige Gesprächsphase schon mal am Anfang zu treten und da das Bild ein bisschen zurechtzurücken. Mhm. Ja. Okay. Also das, wir machen die gleiche Beobachtung, also insbesondere, also wir machen viel mittelständische Unternehmen, die natürlich jetzt nicht äh, 100 Positionen pro Jahr besetzen und in diesem Lernprozess oder Entwicklungsprozess eben vielleicht ein bisschen hinten dran hängen und ähm, so diese Vorstellung, ähm, ja, jetzt geht unser Senior-Entwicklungsingenieur, äh, der die ganzen Patente entwickelt hat, der geht jetzt in den Ruhestand und wir hätten jetzt gern genauso jemanden 20 Jahre jünger oder 30 Jahre jünger. So, und da, da fehlt das Umdenken, da fehlt auch, auch diese, ähm, diese Chance zu erkennen, dass wir uns ja in einer komplett sich ändernden Arbeitswelt uns befinden und dass es vielleicht gar nicht erforderlich ist, diesen Senior-Ingenieur genauso zu besetzen, wie der 30 Jahre gearbeitet hat, sondern okay. im Gegenteil okay. neue Kompetenzen ranzuholen und vielleicht andere Arbeitsweisen zu implementieren. Und äh, das erfordert Mut, weil man halt diese bewährten Wege verlassen muss und Ingenieure sind grundsätzlich sehr auf Sicherheit bedacht, ja, so auf Dinge, die sie berechnen können, die, äh, ja, also so mhm. analytisch sind. Also da habe ich das Gefühl, dass sich diese Branchen besonders schwer tun mit dem Umdenkprozess, der mhm. aber erforderlich ist. Es geht mhm. nicht anders. Und gerade, ich meine, die Mittelständler haben ja die größeren Probleme. Ich meine, zu Bosch oder zu Mercedes-Benz oder so, da geht man, geht man eher oder da... Das ist, wirkt als Magnet und dann gerade die kleinen und mittleren Unternehmen haben da wahrscheinlich die, die größten Probleme damit, ne? dann Leute zu finden. Ähm, ja. Ich glaube auch, der Mittelstand, der wird es als erstes spüren. Und der Mittelstand ist in Deutschland nun mal wirklich eine tragende Säule. Ja. Äh, denn wie Sie sagen, zu den großen Unternehmen strömt der Nachwuchs eher als zu, dem, zu den kleineren, zum Mittelstand. Äh, wir im VDE haben eine Studie gemacht und haben erkannt, dass in den nächsten Jahren pro Jahr mehr als 15.000 äh, Stellen äh, Nachwuchskräfte fehlen werden. Allein diese Zahl muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 
Und äh, da haben wir gerade auch in der, in der Elektrotechnik heute wirklich ein Imageproblem. Wenn Sie heute fragen, wir haben Schüler befragt, was ist denn die Elektrotechnik, was glaubt ihr, was macht ihr da später, da kommt relativ wenig bei raus. Mhm. Äh, und äh, da denkt man nicht an Hightech, an, an Mikrosystemtechnik, an, an, an automatisiertes Fahren, an, an Elektrifizierung von Antriebssträngen in der Mobilität. Äh, und an dem müssen wir arbeiten. Also wir planen auch eine Imagekampagne mhm. zu machen für eben die Elektrotechnik. Wir planen unsere, unsere, unsere ja, Werbeaktivitäten für Schüler auszuweiten. Ich nenne mhm. da nur äh, Tag der Technik jetzt cool, wo wir wirklich an Schulen gehen und dort bereits Werbung für die Elektrotechnik machen. Wenn ich da kurz ja, einhaken habe. Also das finde ich eine ganz super Sache. Also da ist ja auch dieses Positionspapier rausgekommen vom VDE. Ne? Da stehen genau die richtigen Dinge drin. Äh, auch solche Imagekampagnen finde ich total wichtig. Der Herr Wirth hat es aufgegriffen. Also wer Kinder hat, die irgendwie oder im Bekanntenkreis, die vor dieser, diesem Berufsorientierungsprozess stehen, also die, die werden nicht ab geholt. Ja? Also die Abiturienten, die haben halt so und so viele Fächer, in denen sie halt jetzt ähm, Interessen hatten, gute oder schlechte Noten hatten und damit werden sie auf den Arbeits- oder, oder Studienorientierungsmarkt gespült, haben 22.000 Studiengänge in Deutschland, zwischen denen sie sich entscheiden sollen, mhm. davon 4.500 im Ingenieurwesen. Also sorry, also das passt überhaupt nicht. Also wie soll sich ein junger Mensch da mhm. noch orientieren und ein Ganz Bild genau. von diesem Beruf ja. entwerfen? Also die sind komplett ja. überfordert und da war der ganze Bologna-Prozess mhm. nicht hilfreich, ja. ehrlich gesagt. Mhm. Also als, als ich studiert habe, da gab es Elektrotechnik, Maschinenbau, Bauingenieurwesen, okay. Okay. Informatik und dann war eigentlich aus. Ja? Und dann mhm. gab es ein paar Spezialisierungen später und heutzutage, das ist zu viel. Mhm. Und da müssen solche Kampagnen her, da müssen auf TikTok, auf YouTube... Videos hin, wo die, wo die jungen Leute eingeben, Hilfe, ich weiß nicht, was ich nach dem Abi machen soll. So, und dann mhm. kommen diese, diese Clips rein zur Orientierung. So muss das laufen genau. irgendwie. Wir werden auch darauf einwirken beim VDE, dass eben die Information für den Nachwuchs, für die Schüler besser wird, ja? Ja. dass man sich orientieren kann und dann auch Informationen bekommt, was kann ich da später in meinem Berufsalltag alles tun, was spielt sich in dem Studium selber ab, ist es was, was zu meinen Fähigkeiten und Fertigkeiten passt, um da einfach zu informieren. Es ist ein, 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 ein wesentliches Element, um einfach die Menschen dann, äh, die jungen Menschen an die Elektrotechnik heranzuführen. Ich, ich sehe es ja. ja sogar selber heute teilweise noch bei Studenten oder die jetzt da gerade Absolventen, die kurz vor ihrem Berufseinstieg stehen, jetzt ihre Masterarbeit, wie auch immer, schreiben, die dann bei uns in Coaching-Terminen sitzen und sagen, was könnte ich denn jetzt machen <lacht> ja. mit meinem Studium? Mhm. Ähm, was was gibt es denn da so für Berufsbilder und ähm, wo könnte denn meine Reise hingehen? Mhm. Und vor allem in welcher Branche auch noch? Ähm, weil habe ich Elektrotechnik mhm. studiert? Okay, aber den Elektrotechniker per se brauche ich ja nicht nur in der Elektronikindustrie, mhm. den kann ich genauso im Maschinenbau, in der optischen Industrie oder, oder, oder brauchen letztendlich. Mhm. Und dann selbst die tun sich noch hart, wo die Reise teilweise hingehen soll. Mhm. Und da müssen wir halt einfach wesentlich näher ran. Ja, gerade auch, sage ich jetzt mal, das, das wird für eine mittelständische Industrie eine Riesenarbeit bedeuten. Klar haben große Unternehmen wie Bosch Siemens deutliche Vorteile, weil das Namen sind, das, die kennt man, die, die sind präsent. Aber so ein typischer Mittelständler, der verschwindet einfach auch mit seinem Produkt. Mhm irgendwo in einem anderen Endprodukt dann letztendlich und dann kennt ihn keiner. Okay. Ja. Wie Unternehmen ganz konkret ähm, ja, darauf eingehen können und wie sie äh, Maßnahmen ergreifen können, um noch mehr Personal äh, zu gewinnen, darauf gehen wir gleich ein nach einer kurzen Pause. Ja, Herr Wirt, Sie haben gesagt, bei vielen Unternehmen ist das Ganze 
ist der Wandel anscheinend noch gar nicht angekommen. Die äh, arbeiten in der Personalarbeit so, wie sie es vor 10 oder 20 Jahren gemacht haben, als ob es keinen Fachkräftemangel gäbe. Aber was könnte man denn jetzt sagen, was, was sind denn so konkrete Maßnahmen, die Unternehmen ergreifen können, um äh, Personal zu gewinnen? Also was müssen sie jetzt anders machen, konkret? Also ich glaube, sie haben den Fach, viele Unternehmen haben den Fachkräftemangel an sich schon erkannt. Und so, man, man hat das in den letzten Jahren gerne mit Benefits erschlagen, sage mhm. ich jetzt mal, wo, wo so ein Wettrennen der Benefits in den letzten Jahren entstanden ist. Das ist ganz früh mal, hat das begonnen mit kostenlosen Getränken, dann kam der Obstkorb dazu, dann kam, dann kam ja. das Firmenfahrrad, okay. dann okay. kam und, und, und. Und so hat man sich jetzt gegenseitig hochgeschaukelt letztendlich. Was nie oder sehr selten wirklich angepackt wurde, glaube ich, sind so Bewerbungsprozesse an sich, dass, dass man von Bewerbern verlangt hat, okay, wenn du bei uns arbeiten willst, dann musst du jetzt erstmal dein komplettes Profil in unser Portal einpflegen. Oh Gott. Wenn du dich bei uns bewerben willst, dann musst du diesen kompletten Prozess verfolgen. Der beginnt erstmal mit einem Online-Interview, geht dann über ein persönliches Interview, geht dann über, 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 mhm. bis es dann irgendwann. Also ich sehe eher das Problem, sage ich jetzt mal, wir sollten aufhören, laufend uns neue Benefits, Optionen einfallen zu lassen, sondern eher zu gucken, was ist denn für den Einzelnen von Interesse letztendlich. Jetzt habe ich eben diese eine interessante Bewerbung, dann muss ich mit dem starten und sollte nicht anfangen, diesen Prozess künstlich in die Länge zu ziehen. Ich sollte als Unternehmen, als Personalabteilung ansprechbar sein direkt letztendlich für mhm. Fragen von Bewerbern. Ähm, ich nehme auch hier mal das Beispiel auf der Messe. Ich bin im Vorfeld ein bisschen rumgelaufen. Ich bin mir sicher, ganz viele Unternehmen haben hier Stellen zu besetzen. Warum nutzt man nicht einen Messestand auch ein bisschen als Präsentationsplattform für offene Stellen? Ja, natürlich gibt es hier auch so eine Karriereplattform, die man nutzen kann als Unternehmen. Aber warum nutze ich nicht meinen Messestand? hier zur Präsentation. Das muss ja gar nicht viel Raum einnehmen letztendlich. Da, aber hier kriege ich das Fachpublikum, hier erreiche ich die Leute, die schon in der Branche sind, die Interesse an der Branche haben. Es wird ganz oft Potenzial verschenkt. Was also ich sehe. verstehe ich das richtig, dass es, dass es weniger darum geht, dass man äh, darauf wartet, dass die Leute zu einem kommen, sondern dass man direkt äh, aktiv Ein zu, den, ja. zu den potenziellen Bewerbern kommt. Sehen Sie das ähnlich? Oder Fäng, Sie, ja. ja, also ich muss sagen, also wir haben jetzt bei unseren Kunden glücklicherweise schon mehr, die da tatsächlich schon umgedacht haben im Bewerbungsprozess ja. selber, die also schon extrem schnell geworden sind, also wirklich teilweise innerhalb von drei Tagen zum Vorstellungsgespräch kommen, also sehr, sehr schnell und Schnelligkeit ist natürlich das A und O, ähm, die auch anfangen, ähm, sehr früh an Studenten ranzugehen, also gerade Fachhochschulen, die ja den, den engen Praxisbezug haben, äh, wo, wo die schon ab dem zweiten Semester, also äh, versuchen, Werkstudenten an sich zu binden, diese Schritte äh, zu gehen und ähm, das sind äh, alles wichtige Maßnahmen und ich denke, also Herr Wirth hat recht, also wir, wir kommen von diesem Bewerber einkaufen über Gehalt, das hat sich hochgeschaukelt, dann die Benefits und so weiter, ja. Aber ich denke, jetzt ist der Schritt, das auch irgendwo hinter sich zu lassen, zumal man das auch kaufmännisch natürlich nicht beliebig nach oben treiben kann. Ähm, und jetzt geht es, glaube ich, eher darum, um die emotionale Bindung. Also wenn ich weiß, warum ich irgendwo arbeiten will, wenn ich die, die Vision des, äh, des Unternehmens greifen kann, wenn ich, wenn ich merke, wie da das Betriebsklima ist, dass ich mich da wohlfühlen würde, wenn ich die, die, äh, den Eindruck habe, dass ich mich da weiterentwickeln kann, dass das Zukunftsaussichten hat, das sind so Emotionen ja? und die muss man als Unternehmen rüberbringen und Perspektiven aufzeigen mhm. und ähm, das ist auch umgekehrt, wenn, wenn ein Unternehmen das sehr gut kann, äh, eine unglaublich gute Möglichkeit der Mitarbeiterbindung, was ja dann das nächste Thema mhm. ist, weil wenn ich schon die wenigen Arbeitskräfte okay, bei mir dann drin habe, dann bitte schön auch halten ja. und sich gut um ja, diese ja. kümmern und ähm, ja, damit das Ganze einfach auch gut weitergehen kann. Mhm. Ist das, sind das speziell auch nochmal Dinge, mit denen man gerade junge Leute anspricht? Also ich meine, es wird ja jetzt viel darüber diskutiert, über die junge Generation, die so ein bisschen andere Ziele hat. 
äh, oder andere Anforderungen hat an ihren Job. Da wird dann von Work-Life-Balance viel öfter die Rede, äh, viel öfter gesprochen. Das kann man jetzt bewerten, wie man will, aber es ist offensichtlich so, dass die jungen Leute halt einfach doch ein bisschen andere äh, Dinge mit ihrem dem Beruf verbinden. Ist es da gerade umso wichtiger, dass man solche emotionalen Geschichten da mit dabei hat? Also ich war neulich auf einer Webseite von einem kleinen Ingenieurdienstleister, war jetzt nicht Elektronik, vielleicht 15 Mitarbeiter und ich bin durch diese Webseite durchgegangen und da stand Betriebsklima und sie machen Mountainbike-Ausflüge und wie toll es da ist und dass sie alles so ein super Team sind und in der Freizeit alles zusammen machen. Ja. Ich habe wirklich, also in einer halben Stunde nicht rausgefunden, womit die sich inhaltlich beschäftigen. Okay, also, also das, das, das ging es um die Obstkorb dann quasi. Ja, das dieses, fand ich schon ja, bemerkenswert, ja, okay. Okay. Ähm, aber... Da geht es offensichtlich irgendwo hin, wobei ich das jetzt schon auch nicht mehr gut finde. Also man sollte sich natürlich auch inhaltlich äh, damit auseinandersetzen, äh, was die Aufgabe ist, was da zu tun ist und wie ich vielleicht auch meine Stärken und Kompetenzen da einbringen kann. Okay. Ne? Aber da geht der Trend hin. Okay, aber es ist dann tatsächlich so, dass, dass es, also weil Sie haben jetzt dieses Beispiel gebracht, aber das ist wirklich was, wo man dann, wo man dann hofft, dass man gerade die jüngeren Leute damit erreicht dann oder wie? Ja, okay. ja. ja, wahrscheinlich, natürlich. Ähm, ist so in den letzten Monaten ging das sehr stark durch die Presse immer mit Generationseinstellungen, Gedanken, ähm, wo, wo man sich gegenseitig so ein bisschen verteufelt hat, sage ich jetzt mal. Da, da, da red, redet die ältere Generation schlecht über die ganz junge Generation und wie deren Einstellungen sind. Ähm, ich ich finde es nicht gut, immer nur, weil jemand dann 25 ist, ihn in so einen Generationstopf zu schmeißen und automatisch zu sagen, der hat diese Einstellung. Ähm, oder jemand, nur weil er ähm, 45 Jahre alt ist, zu sagen, der hat diese Einstellung. Ähm, halte ich ganz wenig von. Ich glaube, es gibt ganz oft unterschiedliche Antriebsfedern. Hat jemand Haus Kinder, Schulden, hat mhm. jemand, ist mhm. völlig alleine, frei, will die Welt sehen. Das sind, glaube ich, ganz unterschiedliche Faktoren. Mhm. Und ähm, deswegen sage ich wieder, Bewerbungsprozess eher individuell gestalten ähm, und Leute zu motivieren über fachliche Faktoren, über ähm, warum bin ich ein innovatives, interessantes Unternehmen und eben nicht mit dem Firmenfahrrad und sieben unterschiedlichen Sorten an Milch, die ich im Unternehmen anbiete für, okay, für jeden okay, Geschmack. Okay. <lacht> okay. Ähm, Innovation ist ein gutes Stichwort. Bleiben wir mal kurz bei der Personalarbeit. Und, ähm, sind da auch solche Dinge jetzt, auch da wird ja öfters äh, oder zumindest oft gesprochen, dass man da vielleicht auch KI einsetzen könnte, bei, äh, um, um Bewerber zu finden, auch eine gewisse Automatisierung, die es auch in den Prozessen gibt. Sind das so Sachen, so technische Innovationen, die zumindest so ein bisschen auch Unternehmen äh, da auch äh, unterstützen können? Also ich denke, genauso wie, und das werden Sie mit Sicherheit auch bestätigen können von, von den Unternehmen hier, KI wird in Zukunft sicher ein wichtiges Thema werden, sowohl technologisch als auch in unserem gesamten Leben, sage ich jetzt mal, ähm, in, in allen Facetten. Ich glaube nur, ähm, wir, wir suchen da so ein bisschen, nenne ich es jetzt mal den heiligen Gral, der alles löst, der, der alle Probleme beheben wird, auch in der Personalsuche ähm, und in der Stellenbesetzung. Ja. Ähm, ja, ja. Das wird eine eine Option, eine Hilfe sein, wird, wird Unterstützung bieten, wird, wird Arbeitsplätze verändern, wird ähm, neue Arbeitsplätze aufkommen lassen mit völlig neuen Berufsbildern ähm, und Anforderungen. Aber wir sollten, glaube ich, jetzt nicht darauf hoffen, dass nur weil es jetzt dann die künstliche Intelligenz gibt, wir uns alle ähm, zurücklehnen können, die Hände in den Schoß äh, legen können und dann sagen können, oh, die KI, die erledigt das dann alles für uns und ja. ja. 
Wobei naja, dann, naja ja, genau. die, 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 die KI wird ein Werkzeug werden, wie es heute die klassischen Suchmaschinen sind. Wenn heute ein Entwickler, wenn heute ein Mitarbeiter ein, eine, eine, eine Frage hat, dann recherchiert er erstmal im Internet und, und äh, nutzt einen Browser und eine Suchmaschine. Äh, und so wird es in Zukunft die KI sein. Das wird ein Werkzeug sein, mit dem man ganz selbstverständlich arbeitet und dieses einsetzt eben, um seine Aufgaben zu lösen mhm. äh, in, der, in der Firma, bei der, bei der Arbeit. Und äh, da wird man wahrscheinlich in 10 Jahren, 15 Jahren nicht mehr darüber diskutieren. Ist das jetzt was Böses oder was kommt dabei raus? Man muss es einschätzen, was äh, äh, die Ergebnisse sind und wird mit denen arbeiten. Es wird ein Hilfsmittel sein. Wo, wobei man da jetzt auch wieder die Experten dann dafür braucht, für KI, ne? Also genau, die, die sind Experten auch wieder heiß begehrt. Und, äh, und man muss es bedienen. Ich erinnere mich zurück, 90er Jahre, erste Suchmaschinen. Da waren ein paar so Freaks, die da die, die Codes eingeben konnten und die Suchmaschinen ordentlich bedienen konnten. Das geht heute äh, quasi, das kann heute jeder. Und so ist es heute, dass man ein ordentliches Prompt Engineering benötigt, um, um äh, eine, ein Large Language Model zu bedienen. Und in Zukunft wird es genauso selbstverständlich sein, wie es heute eine Suchmaschine ist. Ist. Also ich fand es sehr interessant, ähm, vor, also mein, meine Tochter macht nächstes Jahr Abi und hatte, glaube ich, ich weiß, glaube ich, weiß, was, was als, als ChatGPT dann jetzt so, so groß wurde und so, so für so eine, so eine Umwälzung eigentlich in allen Bereichen irgendwie schon gesorgt hat. Ähm, ist sie dann auch in der Schule, hatte sie eine Hausarbeit und dann hat der Lehrer gesagt, ähm, ihr könnt das so, so klassisch machen, wie ihr es bisher gemacht habt, ihr könnt aber gerne auch ChatGPT dafür nutzen. Und sie wurde dann quasi auch so ein bisschen da drauf gestupst, äh, dann durchaus mit sowas auch umzugehen, mhm. weil es ja letztendlich äh, in der Welt, in der sie jetzt groß werden wird äh, und in ihrem Beruf haben wird, äh, ein ganz wichtiges Hilfsmittel sein mhm. wird. Aber ist das nicht vielleicht auch dann so eine, so eine Krux, dass die Entwicklung so schnell ist, dass es oftmals schwierig ist, in der, in der Ausbildung in, dann auch da gleich darauf zu reagieren und einzugehen? Ich denke, das werden äh, unsere Nachwuchskräfte in den Griff bekommen. Das ist, äh, wenn sie heute eine akademische Ausbildung haben, dann lernen sie sich ja Wissen anzueignen und genauso wird es mit diesen Werkzeugen und Tools auch sein. Hm. Das denke ich ist nicht äh, das Problem. Äh, die, die, die jungen Menschen lernen damit umzugehen, äh, schneller als je zuvor. Und so wird auch KI, denke ich, ein Hilfsmittel sein, um seine Arbeit schneller und vielleicht sogar auch qualitativ hochwertiger zu bewerkstelligen. Und ja, aber, ja, aber was ich dann meine, also ähm, das war jetzt, ich, ich fand es als positives Beispiel, dass der Lehrer da so offen war und sich damit beschäftigt hat, sie ja. da anzuleiten. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Lehrer, die schon mit einem Beamer äh, überfordert sind. Ja. So, ne? Also es ist, ja. glaube ich, das, das ist schwierig, da in, 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 in Nachwuchs, sei es jetzt an der Schule oder auch später in der Uni, mhm. also ich meine, über die Digitalisierung der Schulen könnten wir ja auch jetzt ein eigenes, äh, ein eigenes, <lacht> äh, eine eigene Diskussion machen. Ähm, äh, also, da, dass solche Dinge ähm, schwierig sind, solche neuen Dinge so gleich mhm. mit, mit reinzunehmen in, in, die, in die Ausbildung, mhm. weil, die, weil die Entwicklung ja auch so extrem mhm. schnell ist. Mhm. Ja. Also wir ähm, begleiten ja auch Berufungsverfahren für Professuren und äh, da ist es tatsächlich so, da, also ich habe jetzt keine Statistik gemacht über die einzelnen Verfahren, aber äh, jedes zweite, dritte Verfahren wünscht sich bei der Neubesetzung von Professuren KI. Background dazu, um das einfach auch intensiv in der Lehre äh, abzubilden. Ja. Sprich, wir haben jetzt eine ausscheidende Generation von Professoren und die neuen, die jetzt nachkommen, wird in irgendeiner Facette immer gewünscht, dass da ein KI-Anteil mit dabei ist. Hm. Ähm, Herr Hieber, noch einen, einen Sprung zurück zu den, den Auswirkungen. Das wollte ich äh, noch, weil wir jetzt auch über Innovationen sprechen. Ähm, inwieweit äh, ja, beeinflusst es dann auch dass die, die Innovationsfähigkeit des Standorts Deutschland, wenn man mhm. äh, einfach keine Leute findet? Da sehe ich äh, ein, ein enormes Risiko, vor allem in der Elektrotechnik, weil wir gerade in der Elektrotechnik, in den Entwicklungsabteilungen der Unternehmen einen enorm schnellen Wandel haben. Wir haben sehr kurze Innovationszyklen und damit benötigen wir Fachkräfte benötigen wir Talente, die eben dieses äh, triggern. Und wie vorhin äh, angesprochen, wenn wir pro Jahr 15.000 äh, fehlende äh, Nachwuchskräfte haben, äh, lassen Sie uns das extrapolieren auf zehn Jahre. Das ist Wahnsinn. Mit einem, wenn wir 10% F&E-Quote zugrunde legen, dann sind es in 15 Jahren ungefähr 
15, über 15 Milliarden beeinflusster Umsatz, der eben in Gefahr sein kann. Aufkumuliert über die nächsten zehn Jahre sind es über 70 Milliarden, wo man sagt, das ist Umsatz, der de facto in Gefahr ist. Weil wenn der Entwickler nicht an seinem Arbeitsplatz hockt und, und innovative neue Produkte entwickelt, können wir diese am Markt nicht verkaufen und haben nachher am Ende des Tages wirklich mhm. ein großes Problem. Mhm. Inwieweit könnten da auch internationale Fachkräfte, Migration äh, eine, eine Lösung sein? Das ist immer eine Sache, wo ich äh, denke, das wird im Moment viel zu wenig angepackt. Ja. Denn im Grunde fischen wir ja alle im gleichen Teich. Wenn wir jetzt äh, vom VDE Werbung und Marketing für mhm. die Elektrotechnik machen, haben wir vielleicht etwas mehr Elektrotechniker, Elektroingenieure, äh, dann fehlen sie bei den Maschinenbauern oder ja, dann genau. fehlen sie bei den Chemieingenieuren. Mhm. Äh, wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, äh, wenn wir... Wenn wir auf internationaler Ebene mehr tun, was vielleicht Einwanderung, was Ausbildung auf internationaler Ebene betrifft, dann kommen wir auf ein ganz anderes Niveau und haben vielleicht auch mehr Potenziale. Da müsste man wesentlich mehr tun. Sind das auch, wo Unternehmen selbst auch nochmal tätig werden können und sagen können, wir fokussieren uns tatsächlich auf diese, diese Zielgruppe? Ich glaube, wir sind heute schon in einem internationalen Wettbewerb letztendlich ja. und ähm mir wäre neu, dass wir einen unendlichen Überfluss an bestens ausgebildeten Elektroingenieuren irgendwo anders auf der Welt hätten, die Däumchen drehend nur rumsitzen und warten, dass sie irgendwo hingehen können. Die finden heute ihren Arbeitsmarkt überall auf der Welt letztendlich. Deswegen sage ich, wir befinden uns da in einem internationalen Wettbewerb heute schon letztendlich. Ähm, da, da wartet niemand letztendlich, dass er, dass er jetzt nach Deutschland kann und nur hier arbeiten darf. Der kriegt seinen Job genauso in Korea, in den USA, mhm. ähm, irgendwo anders in Europa, in Frankreich. In, ähm, ja. Ja. Dann müssen wir unseren Standort attraktiv machen, müssen Standortmarketing machen, damit äh, wir eben zum einen an diese äh, äh, Talente rankommen oder auf der anderen Seite unterstützen, diese auszubilden. Auch da gibt es ja Möglichkeiten zu. Äh, ein, ein bekanntes Unternehmen beispielsweise, allerdings in der Bauindustrie, äh, fischt im brasilianischen Teich mhm. und holt sich Ingenieure aus Brasilien hierher nicht in einer Metropole, sondern weit außerhalb einer Metropole und äh, macht eben dort den Standort attraktiv, äh, bildet diese Menschen aus. Äh, von Montag bis Donnerstag wird mit, mit Händen und Füßen konstruiert, entwickelt und kommuniziert und am Freitag kommt ein Dolmetscher, der eben die offenen Probleme nochmal hilft zu lösen. Auch das sind Mittel und äh, Wege dann. Mhm. Das, das, war, das war auch das, der Hintergrund meiner Frage, also wie, wie können Unternehmen selbst quasi nochmal diesen Markt gezielt, also gibt es da Maßnahmen, dass man das macht oder ist das vielleicht auch etwas, was, was, was man durchaus noch ähm, ja, das eine oder andere noch auf dem Schirm haben sollte, die mhm. eine oder andere Unternehmen? Also wir haben einen Kunden, es ist ein mittelständisches Unternehmen mit rund 100 Mitarbeitern, die schon sehr viel direkt aus dem Ausland einstellen. Mhm. Aus Indien, also wirklich rein mit Online-Bewerbungsprozess und dann direkt die einstellen. Wir kriegen auch aus der Elektronik Bewerbungen aus dem Iran zum Beispiel. Ja, es sind ja, gibt ja auch Länder, wo die Leute vielleicht auch Gründer haben ausreisen zu wollen und da ist natürlich Deutschland nach wie vor hat einen guten Ruf für alle mhm. Ingenieure, ne? also das ist schon noch so und ähm, woran wir natürlich arbeiten müssen in Deutschland ist ein bisschen die Willkommenskultur, ja? diese Leute dann auch hier entsprechend äh, zu integrieren und ähm, ja, dass sie sich auch wohlfühlen, hier heimisch werden und ähm, was jetzt natürlich auch Corona gebracht hat, ist natürlich auch noch ein anderes Modell. Nämlich, wir haben gelernt in Corona, dass die reinen Büroarbeitsplätze ja gar nicht mehr immer in die so einem Firmengebäude stattfinden müssen, sondern dass sich das sehr gut mhm. über Homeoffice alles abbilden lässt. Und da kann man die Frage weiterdenken, ja, muss das Homeoffice denn dann in Deutschland liegen oder kann das nicht auch in Indien oder sonst ja. wo auf der Welt liegen? Weil 
das spielt vielleicht gar nicht mehr so eine große Rolle. Ähm, in der Fertigung oder wo man irgendwelche Maschinen braucht, ist das natürlich nicht so leicht möglich, weil man das sich vielleicht nicht im Wohnzimmer unbedingt aufstellen kann. Aber äh, für die reinen Büroarbeitsplätze ist das ähm, natürlich eine Möglichkeit. Und ähm, für die, die jetzt wirklich nach Deutschland migrieren, äh, kann man den Unternehmen auch nur sagen, Mut zu sprechen, es einfach auch mal zu probieren. Ich denke, das Thema Sprache, was bisher ein großer Hemmschuh war, mhm. äh, wird in der Zukunft an Bedeutung verlieren. Wir okay. sind noch nicht so weit, dass wir den Bubblefisch, den echten, haben. Aber also schriftlich ist es ja schon gar kein Problem mehr, ja. äh, Dinge wirklich in Echtzeit übersetzen zu lassen. Und das wird für die Sprache auch kommen. Und dann müssen die Leute nicht mehr Deutsch auf C1-Niveau sprechen, um hier gut arbeiten zu können. Mhm. Und ähm, gerade morgen, glaube ich, äh, tritt ja die neue äh, Blue Card richtlinie in Kraft, wo eben das Mindestgehalt auch gesenkt worden ist auf knapp 40.000 Euro ähm, für Nicht-EU, also für, für Blue Card äh, Inhaber. Das ist weniger als ein Absolvent, als ein deutscher Absolvent haben will und ähm, ja, dann kann man auch, auch Zeit in der Einarbeitung reinstecken, ja, um, um die Leute hier entsprechend aufzubauen. Und da, das denke ich, sollte, sollte auf jeden Fall als Chance genutzt werden. Gut, also ich lerne daraus, äh, Fachkräftemangel, ja klar, und, oder Arbeitskräftemangel äh, allgegenwärtig, äh, aber es liegt auch an den Unternehmen da selbst aktiv zu werden, vielleicht neue, neue Wege einzustellen, ein bisschen Umdenken zu haben äh, und ja, auch die Migration oder der, der, der Blick aufs international, auf den internationalen äh, Arbeitskräftemarkt ist äh, notwendig und lohnt sich. Und wir hätten noch hier noch ein paar Stunden weitersprechen können, das Thema wurde <lacht> viel. Ich bedanke mich bei Ihnen, es war Gerne. ein spannendes Thema und es wird uns auf jeden Fall in der nächsten Zeit noch weiter begleiten. Dankeschön. Vielen Dank. Danke.